Magsiawitan mo tayo mga kapatid. Mamitin natin yung as we got it. solemn song, hallelujah. Awitin natin nagsasabi ng consume me, Lord, hallelujah. Uh, mga patid, um, tayo magkupitan sa mga oras na ito.
Jesus and hallelujah. Father, Panginoon, isang magpagpalang gabi sa inyong panalapangalan, Panginoon. Uh, Panginoon, narito kami, kami mga kabataan, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Uh, para, Panginoon, ay misa pa, Panginoon, na uh, uh, lumalating na naman, Panginoon, ang iyong panalapangalan, Panginoon, na nawa, Panginoon. Um, kayo po siyang manguna, Panginoon, sa buong um, service namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Uh, simula sa umpisa, Panginoon. Ang gusto matapos ang service ito, Panginoon, na uh, siyang Panginoon. ay maluwalhati po kay Panginoon sa aming Panginoon at ang Panginoon ang bawat tatay sa pulpito Panginoon ay Panginoon gamitin niyo po Panginoon at pagpalain niyo po Panginoon at especially Panginoon pagpalain niyo po ang tatay Panginoon na um, Panginoon uh, ang Pastor Panginoon si Pastor John Panginoon ang gagamitin niyo mamaya Panginoon para i-preach Panginoon ang iyong salita ang iyong banal salita Panginoon na nawa Panginoon ang kami mga kapataan Panginoon na makakapakinig ng iyong banal salita sa mga oras ito Panginoon ay eh, Panginoon ay magsilbing kalakasan sa aming Panginoon spiritual speaking Panginoon at ganun din Panginoon sa mga live stream Panginoon sa makakapakinig ng iyong banal salita Panginoon mabuti niyo po sila ng iyong presensya Panginoon Panginoon patuloy niyo po iyon at ang iyong banal na kamay Panginoon sa bawat buhay Panginoon ng inyong mga lugod Panginoon kaya Ama pinagkakatuwa na panamin sa inyo lahat lahat Panginoon sa inyong pinakamataas na papurit pa salamat Lord Jesus Christ we believe and we pray Amen Hallelujah Um, isa pa mga kapatid, um, tayo dara, dara ko na sa ating um, praise and worship. Hallelujah. Para sa ating unang awitin mga kapatid, um, awitin natin yung nagsasabing, um, Come Holy Spirit. Hallelujah.
within you. Hallelujah, come Holy Spirit. Oh, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. To love you more. I'm reaching for your heart. You, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see. Within you, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. Worship you, Spirit, and true. Miss Abba, hallelujah. Reaching for your heart, you hold my life in your hand. Hallelujah. Hallelujah, Miss Abba, Miss Abba, mga pati, dami nyo ating presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Nothing compares to this place. Where I can see you face to face, I worship you, the Spirit in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. I worship you in spirit and truth. I worship you, hallelujah. I worship you in spirit and truth. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating mga na Panginoon. Uh, mga kapatid, uh, narito, ta- narito, tayo, pang- narito tayo mga kapatid para sa palakas, pa- magpalakas tayo uh, at mag-rejoice tayo dahil um, Ayan, bilang sa mga kapatan, uh, uh, di maranas tayo mga iba't ibang klaseng um, trials. Um, kaya yung mga ganitong um, gawain, sana mga, mga kapatan, mga kapatid, na huwag natin, hanggat maaari, huwag natin palampasin yung mga ganitong um, fellowship dahil sayang yung, sayang, yung, ano, sayang yung time, yung opportunity na minsan na makapakinig tayo na, na darating sa, sa, sa time na napakalit na bagay na mapapakinggan natin dito sa pulpito na na di natin akalain na yun pala magpapalaki sa atin sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya hanggat malakas tayo mga kapatid, ang gamitin natin lakas natin para luwal natin natin banal, ang ating mahal na Panginoon. Uh, at ayun, ang um, kailangan natin gawin siyempre, um, una, pakumbaba sa harap niya o huwag natin isipin na mas better tayo sa ibang tao o mas mataas tayo sa kanila. Kaya mas, mas maigi mga kapatid na lagi natin magpakumbaba sa lahat ng bagay, sa mga tao na kakasalamuhan natin. Gitnalo sa ating mahal na Panginoon. Kaya misa pa mga kapatid, mga kapatid, isang awitin ang nagsasabing, Want to the Christ. Hallelujah.
to decrease that you may increase and every day the Lord be much more like you the Lord I want much more sa mga oras na ito. Dahil isipin niyo mga kapatid, ah, nasa kalagit natin ating mahal na Panginoon, ah, nakikinig lang siya, siya sa atin. Ah, kung may mga tingin kayo sa, sa, sa buhay, mga kapatid, ah, ah, malaya kayong ah, sabihin sa ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito na huwag niyo sayang yung opportunity, mga kapatid, na hindi niyo ma, ah, may bigay ang lahat para sa ating mahal na Panginoon. Dahil alam natin, mga kapatid, na malapit na ang kanyang pagkabalik. Alam natin yan, mga kapatid. Kaya hanggat may, may lakas tayo, mga kapatid, gaya na sabi ko, mga kapatid, gamitin natin lakas natin para sa Kanya. Na sa lahat ng bagay, gawin natin na maluluwa lahat ng ating, ating mahal na Panginoon. Dahil, deserve ng ating mahal na Panginoon na purihin siya at well atins sa lahat ng bagay. Kaya may sa pawit na tinagsabi ng You are my all in all. Hallelujah. Sige. 
Sabihin niyo mga kapatid, haliluya. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Haliluya. Seeing you as a precious jewel, Lord, you give siya mga kapatid uh, magsiawitan lang tayo mga kapatid hallelujah taking my sin my cross my shame rising again I bless your name you are my holy oh when I fall down hallelujah when I fall down you my holy hallelujah Jesus, Jesus, hallelujah I'm up ready there. Jesus, Lamb of God. Hallelujah. Mawit na tayo mga kapatid. Hallelujah. Dami natin ang na sa mga oras na ito. Hallelujah mga kapatid. Minsan pa, hallelujah. Minsan pa, mga kapatid. Kasi awitan lang tayo. Hallelujah. Jesus, Lamb of God, what is your name? your name, hallelujah.
natin magpapasakatagal, mga kapatid. Uh, tayo, dara ko na sa ating uh, sa pagkandog ng awitin or testimony. So, offering. Siguro, um, tawagin ko na yung uh, nagsabi sa akin kanina. Uh, sila, Sister Sturtonet and Company.
Hallelujah. Um, isang pa mga kapatid. Um, so, uh, siguro di na tayo magkapakatagal. Tawagin ko na yung uh, nagsabi sa'yo kanina. Si, si Brother Denny. Uh, magandang gabi po sa ating lahat. Anayos lang po namin magandag muli na sa ating Panginoon. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon, lalo na pag uh, yung araw-araw ka nang nabibless. Lalo pag nakakarinig ka ng mga, mga salita na nabibless ka, sarap magpuri. Na masasabi mo talaga sa sarili mo na kailangan, mo yung ating, uh, kailangan natin ang ating Panginoon. Kaya ang aming kakantayin ngayon ay, Jesus, I need you. Okay, Jen.
Sino pa yung may gustong um, magandog ng awit or testimony? Um, kung wala na mga kapatid, um, inanya ako na kasi magsitayo um, bago tayo um, dumako sa ating pinakamalaga at sentro na ating gawain. Um, Next nice, kawitin natin yung nagsasabi ng As We Gather, Hallelujah. Kasi minsan pa. Great is thy faithfulness sa inyong mga anak. Higit lalo, Lord, sa mga kabataang tinawag ninyo sa inyong lingkuran to worship you in spirit and in truth. While we are in this flesh, while we are in this filthy world, you have given us your word. Just like what we've heard last night, to be undefeated. That is the defense, Lord. And now you will be speaking about an army rising up. Meron kayong binubuo, Lord, na katawan. At ang katawang ito mismo, Lord, ang inyong tinawag sa inyong lingkuran. <clears throat> This is a body, Lord, because you are the head. Thank you, Father. There's an army rising up. This is our prayer for all of us, especially these young believers. Nasa aming kalagitnaan, kayo ang nasa aming kalagitnaan, aming Ama. May your word, Lord, be instilled in our hearts. Not only in the live audience, but also in the live streaming. Maraming maraming salamat. 
while the world is celebrating a certain season. Lord, let us know the real essence of the season. Lahat ng kami, lahat ng nakikinig. Salamat, Lord. Pag-ibayuhin niyo pa ang aming lakas, lalo na mga kabataan, Lord, for the whole day they have activities for your glory, for fellowship, for camaraderie, for the wisdom, for the knowledge, kung paano bibigyan niyo mga aral ng lakas ng mga aral, bibigyan niyo rin ang lakas sa mga makikinig na makinig. Sa inyo galing ang lahat, aming Ama, maraming maraming salamat as we entrust, Lord, the preaching of the Word in your hands. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen. 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 Before we take our seats, we will read our text. Our sound is good. Salai Vogens. Thank you, brother. So, sana naalala niyo pa rin ang napag-aralan natin o naipangaral kagabi. It is being undefeated. And my last quote last night is an undefeated army. Okay? Kung, kung uh, nakuha niyo yung substance ng last quote. Well, kung natapos tayo yung quote na yon sa isang uh, sinasabing God is forming an undefeated army, uh, and now we will be speaking about an army rising up. That is your, that is your text, uh, that is your theme. At uh, biblical yan, that's why I want to read 1 John 5.4, yung, yung, yung text theme natin. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So, mayroong uh, birth na kailangan, ano? For us to overcome. Okay. Ezekiel chapter 37, verse 9. Then he said unto me, about an army rising up. Then he said unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man. And say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breath upon this lane, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, rising up, no? Stood upon their feet. Stood upon their feet, an exceeding great army. Ang Panginoon ang maghayag ng kanyang salita sa atin, so makakaupo na tayo, mga mahal nating kapatid. Okay, it's still good evening. Nakakain na kayo and um, I've heard you have a great day earlier. Meron kayong physical activity, meron kayong team building activities. Siguro nag-isip-isip din naman kayo ng konti sa mga activities ninyo. Medyo cerebral naman kahit pa pano, no? At the same time, merong physical balance. At the same time, you have fun. Don't forget yung edad ninyo. Medyo gusto ng fun yan, no? At um, as long as we are not compromising the word, and as long as uh, we are gearing into perfection, ay, uh, it is a good thing na magsama-sama kayo sa isang gawain ganito. No? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. No? You, you give your... Uh, bigyan niyo yung pinakamalakas sa palakpak nga ninyo. Ayan, magising. No? Merong mga namamaus na, hindi ko alam kung anong ginawa nila. No? Kito ba yung nagsisigaw or, or talaga nga baka kulang sa tulog. Uh, ako, I always believe in a complete sleep somehow kasi uh, you will have the energy for the day. But I believe no, na meron pa tayong lakas. Yeah, we are still until tomorrow. Tama? No, sa mga nasa likod, can you hear me there? And uh, this is just the last uh, service ng gabi na pinagbigyan tayo ng ating Panginoon na magkatipo ng ganito. No? Um, hindi natin ito gagawin ng wala lang. Hindi tayo nagtipon dito para lang tayo magkita. Of course, that's an, that, that's, that, that's an enjoy, enjoyment as well. Hindi tayo rito gumasto, so nag-exert kayo ng effort para lang, para lang sa kung saan. Ito ang importante, mga mahal ko na kababatang mga kapatid, na tinuring ko na lang kayong mga anak, kailangan meron kayong may uwi. No? 
kailangan meron kayong may uwi at may apply ito sa buhay natin hanggang dumating ang pag-agaw. Sana, uh, hindi ito retreat ha? Alam niyo yung mga retreat? No? Sino dito nakarating yung mga retreat sa school? Sinong hindi? Sister Honey, hindi ka nakarating ng retreat? Uy, kwento niyo naman Sister Honey kung ano nangyayari sa retreat. No? Si Sister Honey lang ang hindi nakakarating ng mga retreat? Oh, hindi na ba uso retreat ngayon? Uh, quite few, ano, no? Sa public, hindi. Oh, may hugot, ah. <laughs> okay, ganito ang ginagawa sa retreat, no? And I'm not planning to have a retreat. Maganda yung word na retreat, kasi ang retreat parang suku yan, eh. No? O, oh, pa, 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 lalagay kayo sa isang magandang lugar, usually dyan, mga nature yan. Brother Red, naka-experience ka na ng retreat? Okay, no? Tapos may magsasalita ron. Paiyakin kayo. Hey, hindi sila titigil agad, hindi kayo umiyak. <laughs> may mga sulat-sulat pa yung magulang. It's not bad. ba? Diba? Tapos iiyak ka, mangangako ka na susunod ka na sa magulang. Para may idea yung mga walang idea. No? Hindi naman masama yung motive. Pero nangyayari dyan, mga ilang linggo pala, nalimutan mo na yung retreat. Masamang tao ka na ulit. Balik ka naman sa dati mong ginagawa. No? Why? Kasi, no? Yun nga ang mahirap eh. Kapag, ka, kapag ka hindi tumimo sa atin, walang kasalanan yung nag-retreat ha? No? Ang problema yung nakikinig. I'm not planning to have one. This is this is a camp. This is a service. This is a word-driven na gawain. Kaya nga ang conclusion ng araw natin, Word of God eh. Sinisimulan niya sa Word of God by the devotion. Tinatapos natin ang araw by the Word of God also. At um, yan ang importante sa atin. Na pag-alis natin ng camp na ito at pagbalik natin doon sa mga tahanan natin, sa community natin, sa school natin, No? yung overcoming power na ipinangako ng Biblia, yung undefeated theme na kayo ang nag-formulate, no? yung mga words na narinig natin kahapon for us to be undefeated. Ngayon, mga kapatid, ngayong gabi, no? there's an army rising up. Ibig sabihin, mga kapatid, katulad ng binasa natin si Ezekiel, no? ito merong binubuo o merong tumatayo. That's why is this rising up, mga kapatid, dahil katulad na sinabi ko kahapon, somehow bumagsak ito. No? At titingnan natin yung mga marunong ng konti sa military. I am a frustrated military person. Kaya nga nakafatig ako ng shirt ngayon eh, army eh. Ba't hindi kayo nagfatig? No? Sa susunod lagyan natin yan ng team, na team talaga, no? Kasi nung bata ako noon, natutuwa ako pag uh, may gera, no? Mahilig ang ang laruan ko noon, baril. Hindi ko alam kung bakit ako mahilig sa baril noon. May gita lang, hindi manyika na gustuhan ko, no? Hindi Barbie. <laughs> Wala pang Barbie sa panahon ko, no? De, kasi para pag meron kang hawak, katulad ng, ng uh, subject natin kagabi, parang may power ka, eh. Parang meron kang kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba. But there's a thought on it. Of course, nagamit na lang sama-sama ang karamihan ng mga baril ngayon. Ng mga weapon. But what am I trying to say, no, mga kapatid, sa, in, in my young mind, I know kailangan merong victory. At ang sabi nito sa theme ng text ninyo, mga kapatid, sa 1 John 5.4, For whatsoever is born of God overcometh the world. Kailangan talaga ng birth. Ang born again experience, hindi yan sinagest. Ang born again experience, hindi yan, mga kapatid, uh, recommendation lang. The born again experience, as sabi sa John chapter 3, you must be born again. Kailangan kang maipanganak ng muli. Ang mahirap kasi sa karamihan, lalo na sa mga kabataan ngayon, ang akala nila ang born again ay sinasalihang organization. Ang akala nila ang born again ay sinasalihang samahan. No, birth is, is a process. Birth is, a, is an experience. Wala rin itong lumabas sa mundo na hindi nakaranas ng birth. Lahat kayo, kaya kayo narito, pinanganak kayo ng nanay ninyo. Amen? Whatever the way. Marami na kasi ngayong way eh. Meron ng test tube baby, meron ng uh, surrogate parent. 
No? Pero the natural birth, lahat tayo, lumabas tayo by birth, but this is physical. Pero ang sabi ng Bible, if you want to overcome the world, you must be born of God. Pwede pala mga anak ang Diyos. Hindi na physical birth yun eh. No? Kaya nga ang isang, isang, ang isang youth, no? Na nagsisimba ka lang, umaaten ka lang, and you are not being born yet in, of God, hindi mo ma-overcome yung mundo. That is a requirement. No? Kapag ipinanganak ang tao, kahit na ayaw ng nanay ng mga anak, mga anak siya talaga. Kahit gusto niyang pigilan, siya rin ang maglalabas noon. Eh bakit may word na, bakit may phrase na born again? No? Alam niyo mga kapatid, kaya ka naboborn again, kailangan ka munang mamatay. Walang again kung walang namatay. Tama? Before you can be born of spirit, you must be dead carnally. Walang mabubuhay na maguli kung walang namatay. Kaya nga dito makikita natin, no? Marami kasing gustong may ipanganak ng muli but they don't want to be dead in their sins. Kailangan mamatay ka muna sa kasalanan. That's the point eh. No? And somehow, as young believers, as young as you are, medyo hindi mo pa maintindihan ito ngayon, no? If you are enjoying the things of the world, pero tandaan nyo mga kapatid, if you are elected by God at pinili ka before the foundation of the world, you will be born again. Do you believe that? Yeah. Kaya nga dito makikita natin, there's an army. At, ano bang army? Do you have an idea of the word army? Paano, ano ibig sabihin pag sinabing army? Ha? Huh? Warrior? Yes. Ano pa? Soldier. Diba? Noon kasi, warrior. Ang mga espada pa lang noon, wala pang baril. Of course, nag-evolve din yung mga weapon, naging soldier. Pero pag sinabi mong army, it is a, no? It is a, um, a formal, organized, and authorized group ng mga tao na na-train for battle. Most commonly of a state and a nation. Ano three branches ng military? Actually, apat na, apat na sila. Eh kasi, theme nyo yan. Dapat medyo may background tayo. May Air Force? May Navy? Yung Navy somehow nag-branch out ng Marines? At saka yung isa pa, yung theme ninyo. An army. No? Pag sinabi mong Air Force, from the phrase itself, ano yan? Air yan. Pag sinabi mong Navy, saan? Dagat. Pag sinabi mong Army, saan? Lupa. Yan. Actually, an Army is a ground force. No? Sa lupa. Natandaan natin, mga kapatid, nung hindi nanalo si Satanas doon sa langit, ibinaba ang laban sa lupa. Kaya nga, it's, it's, it, 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 hindi sinabi ng Bible, it is an exceeding great navy. Hindi sinabi ng Bible, it is an exceeding great air force. Ang sinabi ng Bible, it is a great and exceeding army. Dahil nandito ngayon ang laban. Okay, let's give a background. Saan ba unang galing ang digmaan? Nang galing ba dito sa lupa ang digmaan? Saan unang nagkaroon ng gera? Di ba? Di ba sa langit? No, tandaan niyo mga kapatid, hindi nagsimula ang digmaan dito sa lupa, nagsimula ang digmaan sa langit. At sino-sino yan mga kapatid, no? Nakapag-recruit, imagine niyo mga kapatid, nakapag-recruit ang isang archangel. Yeah, we, we will uh, now be starting this battle kasi hindi mo maintindihan yung battle mo ngayon pag hindi mo naintindihan yung unang battle. The first battle is really an angelic battle. Di ba tinawag din ng mga angels na stars? Kaya kami pili ko lang Star Wars eh. Di ba? Ganda, minsan ang ganda ng effects nila, di ba? Parang sa kalangitan. Actually, totoong may naglaban sa langit. No? 
doon magsimula. For you to understand, young believers, kung anong laban mo ngayon, the first, the first battle is spiritual. And it is always be. Para maintindihan din natin kung paano itatayo ng Diyos itong army ito, kailangan maintindihan natin, no? Kung paano si Lucifer, let us read nga yung Isaiah 14.12. Tignan natin ito. O, sabi rito mga kapatid, because there's an army rising up. Alam niyo mga kapatid, <coughs> kung ilang anghel ang nilikha ng Diyos? Nasa Revelation yan. No? How many? 600 million. Yes. Ganun karami ang angels. Actually, these angels, may mga order yan. No? Merong seraphim, merong cherubim, merong archangels. No? Meron kasi nagpadala sa akin sa IMK, IMK mga tanong utok ko si angels. Those are the orders of the angels. No? Merong cherubim, throne guards, merong seraphim, sa so worship yan. Meron din mga fallen angels. Yun yung na-recruit ni Satan. Actually, ni Lucifer formerly. Naka-recruit siya ng 200 million, imagine. Kaya nga military, nire-recruit yan eh. Di ba? Naka-recruit siya. Naka-recruit siya ng mga anghel na lumaban sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Isaiah 14.12, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? The former name of Satan is Lucifer. Lucifer is a good name. Diyan galing yung word na Lucis. Kapag bagong taon, ewan ko may Lucis pa ngayon. May Lucis pa ba? Wala na yata eh. Yung Lucis kasi, pag sinindahan mo yung dulo nun, iba ang liwanag nun. Parang nag-welding. Yan, tinan mo nag-welding. <laughs> Parang ganun. No? Lucis kasi, ibig sabihin ng Lucis is light. Kaya tawag sa kanya, son of the morning. Lucifer. Pero ang problema kay Lucifer, nahulog siya rito sa lupa. Kaya kailangan ng army kasi sa lupa. Hindi kailangan ng heaven force, kailangan ng ground force. Dito siya tinapon. How art thou fallen from heaven? O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground which didn't weaken the nation? Walang gagawin si Lucifer kundi pahinain ng mga bansa. Wala siyang ibang trabaho. Huwag, huwag yung pagkatiwalaan si Satanas na palalakasin kayo. Na madalas, kapag ligaw ka na, naniniwala ka sa kanya. Ipapakilala ko sa inyo si Satanas. Dati ang pangalan niya ay Lucifer at ang purpose niya, Lucifer weakens the nations. Don't expect that Satan will edify you. Kasi itong ang malungkot, madalas sa mga kabataan, no? Ako somehow, I'm sad. I'm happy because I've seen you all. Somehow. Diba? Social distance lang tayo. May mga mask lang, kahit na iba, kung makata, nakamask. Of course, we must do that. No? Lagi kayo may dalang alcohol, tumusunod sa, sa protocols. Kaya lang nyo, minsan, ganito nga ang shepherd minsan eh. Minsan, na, la, nakikita niyo 99, naalala niyo yung isa eh. <laughs> Di ba? Minsan, pag may nakikita kong wala, tinatanong ko, bakit wala? Of course, kung may valid reason naman, no? Ba- bakit wala? Di ba? Anong reason? O, ganyan ako mag-investigate eh. Ngayon, kung valid naman yung reason, ah, okay. O siguro, they will try their best na manood ng live streaming. Pero kung wala namang reason na valid, mga kapatid, alam mo, dalawa lang naman ang pipiliin mo eh. Dalawa lang. No? Biro nyo, nagtsatsaga kayo dito, di ba? Na kahit nasiksikan kayo minsan sa, sa CR, nakapila kayo, pasensya na kayo, hindi pala ayos yung ibang CR. Akala ko, uh, ayos yan. No? Hindi ko nga ma-imagine kung paano, kung paano ang pila ninyo eh. Yung iba, natutut ba silang sa labas? Ha? Huh? But I think you're enjoying it. Paminsan-minsan naman, magtutbas ka sa labas. Hindi ka natutut ba sa labas doon sa bahay nyo yata eh. <laughs> <laughs> ang kit mo ron, no? Uh, funny things, mga kapatid, no? Ang, ang, ang ibig sabihin niyan, may pinagtsatsagaan kayo and yet you are here. May pinili kayo. Namimili lang tayo actually. Because kapag wala ka rito, nasaan ka? Yan. Of course, may mga kapatid tayo, especially sa bataan, mga kabataan, nung tinanong ko yung mga reasons sila, valid naman. 
Eh, mostly doon talaga mga ano pa eh, bata pa eh. No? Na pasensyahan niyo muna, minsan ang pastor, minsan nakikita niyo yung 99, pero hinahanap niyo yung isa. Actually, it's not me, it's God finding the lost. No? Dahil tandaan niyo mga kapatid, pag anak ka ng Diyos, redeemable ka. Amen? Pag anak ka ng Diyos, kaya ka niyang patawarin. Pag anak ka ng Diyos, pag nahulog ka, you can rise up as a rising army. But never for Satan nung nagkasala si Satanas, hindi sila pinatawad. Nakita niyo ba na higit pa tayo sa mga anghel? Na minsan may mga tao, pag damatay sila, gusto sila maging anghel. No, the son is more than an angel. Angels are servants. Ang anak ay anak. Hallelujah! Kaya nga sabi ng Bible, no, we are encamped by the angels, those who fear Him. Kapag ka may takot tayo sa Diyos, kaya nga minsan munti ka na masagasaan, pero hindi ka nasagasaan. Minsan may, may muntik na magyari masama sa iyo, but there are angels around na nag-iingat sa iyo na inutusan ng ating Panginoon. These are servants. Hallelujah! Ito ang role ni Satan. It weakens the nation. Lahat ng gulo, lahat ng kasiraan, lahat still kill and destroy. Yan ang sinabi sa Isaiah 14.12. No? Art thou cut down to the ground, which did is weaken the nation? For thou said in thine heart, I will set into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation. In the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Ito ang problema ni Satanas. Gusto niya maging Diyos. But it can never be in heaven and even in earth. Ano sinabi ni Lord? Yet, thou shalt be brought down to the hell, to the sides of the pit. Diyan na nagsimula ang battle. Amen. Alam niyo, wala rin namang thrill pag walang laban, di ba? Nakanood na ba kayo ng pelikulang walang kontrabida? Sige nga, bigyan niyo ako ng isang pelikulang walang kontrabida, please. I'll give my price. <laughs> Amen. Kaya alam niyo ba mga kapatid ang sabi ng Bible? Satan is also is a tool in God's hands. Alam niyo ba mga kapatid, si Satanas, wala siyang gagawin kung hindi papayagan ng Diyos? Yeah. Gusto ko sing i-display ni Lord kung paano niya tayo i-redeem. That's why there are times na meron siyang pinapayagan. Then even Satan, nung siya ay hinulog, then nagkaroon ng army si Satan, pero meron ding army ang ating Panginoon, that is Lucifer versus Michael. Ay, Star Wars talaga. Ako, ini-imagine ko kami siya pa paano naglaban si Michael at si, si Lucifer sa katawan ni Moses. Eh. Mga anghel yun. Imagine nyo, ang namatay laman, pero naglaban anghel. Ha? Sino nakakaalam ko saan nilibing si Moses? Anong memorial park nilibing si Moses? Wala. Anghel ang nagdala kay Moses. Ang sabi ng prophet, binigyan, binigyan si Moses ng most honorable, burial, hindi tao ang nagdibing kay Moses. Anghel! Na hindi ko lang alam kung sino tao kayo ang pwede magsabi kung saan nakalibing si Moses that after how many years nakita ulit siya sa Mount of Transfiguration, that after how many years again, mangangaral siya kasama si Elijah sa Jerusalem. Amen. Labanan to ng mga anghel nung una. That's why there is a God's army, that there is a Satan's army, and there is a battle, mga kapatid. Saan ngayon binaba ang, ang digmaan? Dito sa lupa. Yan. Kaya meron ng army. Okay? Okay, now. No? Bago ilikahin ng tao. I would like to speak about this certain kind of army. Psalms 19.1. Let us read. To the chief musician, a psalm of David, the heavens declare the glory of God and the firmament showeth His handiwork. The heavens declare the glory of God. 
Minsan pag nag-stargazing ka, daming stars. May mga nakikita pang gumagalaw minsan. No? Pag nasa lupa ka ba, kita mo yung Mars? Kita mo yung Jupiter? Kita mo ba? Sino nakakita? Yung Venus, nakikita nyo? But do you believe na merong mga planetang ganun? Out there? No? And do you believe yung mga planetang yon nandun sila sa tama nila posisyon na pwede tayo matulog ng mahimbing na hindi sila magbubungguan? Alam nyo ba kung gano'ng karami ang bituin? Ang dami niyan. Pero sinong umahawak sa kanila na hindi sila nagbubungguan? Ibig sabihin, each stars in their place, they are properly positioned, kaya maayos ang langit dahil nasa tama silang posisyon. Hindi mo kailangan mag-alala at bantayan pag natutulog ka. No! Kapag tama ang posisyon ng isang star, walang problema yan. Anong ibig ko sabihin dito mga kapatid? Kala, nagkakaroon ng problema ang isang young believer pag nawawala siya sa posisyon. Mga ano ba kayo? God's army ba kayo? Okay, let's read this quote. Sabi niya, sa greatest battle ever fought. This is a good one. And I thought of the order of the heavenly host. Yan. Anong ibig sabihin pagka heavenly host? Parang army ito. May kaayusan daw sa heavenly host. Each star, the sun, the moon, the stars, the galaxy, the solar system, the, uh, the, all of it, the Milky Way. Patapunta ka sa outer space, mga kapatid, hindi mo alam kung saan matatapos. Parang eternity yan. That is the second heaven. The first heaven is the atmosphere. The second heaven is, is, is the solar system or the galaxy. The third heaven is the throne of God. Ang dami nila, pero hindi sila nagbubungguan. Ano sinabi ng prophet? Not one of them is out of place. Everyone keeps in time perfectly God's great army. Tinawag ni Barar Banam yung heavenly host na God's great army. Bakit? Tama ang posisyon nilang lahat. Walang chaos. Yeah. Tignan niyo mga kapatid kong mahal. Sa family niyo na lang. Sa bahay na lang. It's a good lesson. Isa lang ang mawala sa posisyon dyan, problema ng buong pamilya. Madalas ba ikaw yun? <laughs> ha? Oh, hindi naman siguro ito mangyayari sa believer. Pag wala sa posisyon yung tatay, pag wala sa posisyon yung nanay, pag wala sa posisyon yung mga anak, mga kapatid, talo yan. Kaya alam niyo ba mga kapatid kung ano lang ang sinasabi sa atin ng message? Sinasabi lang sa atin ng message yung tama nating posisyon. Actually mga kapatid, adoption is positioning. Walang problema yung langit, pwede akong matulog na mahimbing, hindi bubunggo yung, yung constellation ng Sagittarius sa uh, Capricorn, hindi magbubungguan yan. Kahit na may gumagalaw sa solar system mga kapatid, hindi sila nagbubungguan. Yeah, perfect ang orbit. Alam niyo ba kung hindi ang ano lang ang nakatilt sa solar system? Earth lang. Bakit mga kapatid? Kasi nandito si Satan eh. <laughs> alam niyo ba nagtilt ang Earth kaya tayo may four seasons? Dati walang four seasons. Kaya sa panahon ni Noah nagtilt ang Earth, nagkaroon ng four seasons. Bakit? No? Nag nagkaroon na tayo ng 365 days in a, in a half or one-fourth in a year. Dati, 360 days in a year. Perfect revolution. Pinakikita ng Diyos nung, nung tinapo niya si Satanas sa earth, nag-tilt ang earth na wala siya sa posisyon but the whole galaxy is in order. Ay, kaya pala nasa mundo ang problema. Dito kasi tinapo ni. Eh. No? Nandito ngayon, nasa paligid lang yan, mga kapatid. Ha? Meron ako sa inyong ibubulong. Huwag kayong maingay, ibubulong ko to ha? Yung 200 million demon spirit, nandyan lang yan. Okay? Huwag kayo masyado magtiwala sa laman ninyo, mga kapatid. No? 
Nandyan lang sila. Kaya nga ang hirap ng laban ng bride na believer eh. Because they are after us. Hindi nila kukunin yung kanila na. Kaya remember, no? That's why you are fed with the word. Kaya dito makakita ka, minsan yung magulang na pa-frustrate. Message believer ka pa naman, ba't nangyari sa iyo yan? Hindi ibig sabihin nakaupo yan dyan. Message believer na yan. You must grow. You must have a personal relationship besides your parents and your pastor. Kailan umabot ang isang young believer as young as you are? Kaya with a warningan kayo mga kapatid, these demons are just around. No. Kaya nga pag inaantok ka ngayon, may demonyo na dyan sa talukap na mata ko, gagano'n na. Uh, uh, biglang nagmulat ha. <laughs> Yan, no? bigat, di ba? Ang sabi nila, pag inaantok ka na raw, naglalambitin daw yung mga demonyo rito. Mga gano'n ka na. Nakikita di ba yung mga demonyo dyan? <laughs> Oh, tukso yan eh. Oh, minsan, nakikinig ka ng gawain, nandyan yan. Si Sataras, nandyan lang siya. No? Ang galing, no? minsan may mga magagaling, nag-practice niya habang nakikinig, nagtitext. Galing ah, hindi halata. Ano? Worst, pag nag-mobile legends habang nakikinig. Ang galing naman nun sobra. Na-practice na talaga. No? Misa natatawa tayo, but sometimes it happens na akala mo, Diyos pa rin yan, it's not. Everything na ilalayo ka sa salita ng Diyos, even in a second, tandaan niyo mga kapatid, nung lumayo sa salita ng Diyos si Lucifer, nung lumayo sa salita ng Diyos si Eve, doon na nawala sa posisyon ng mga anak ng Diyos, doon na siya bumagsak. But look at the heavenly host. Itutuloy ko yung quote. I'm just giving a background. Sinabi niya, God's great army. I thought of the soldiers, how that, if that moon would happen to get out of order, the earth would be covered again with water just in a few minutes. The earth would just be like as it was when God decided to use it. For to have us wherein it, it was without form and void, and darkness and water was upon the breath of the earth. And if that moon would ever move, It would do the same thing again. Nakita niyo ba mga kapatid? Ang sinasabi ni Barbanam, kung yun daw buwan, mawala sa posisyon niya, may effect ito sa earth. Malapit ng communion natin. Okay, January 3. Hindi tayo lahat makapag face to face. No? Meron na tayong gagawin kung paano natin gagawin. Na hindi mo alam, kapag ikaw naging out of order, may epekto ka sa ibang kapatid mo. Ang akala mo, problema mo lang yan, nagiging problema ng marami. Hindi na kasi uso ngayon yung kalendaryong ano eh. Sino rito sa bahay nila yung may kalendaryo pa na meron pa mga buwan-buwan doon? Yung mga half moon? Ah, meron pa yun, Brother Rico? Meron pang quarter moon, di ba? Alam nyo ba yung mga mangingisda, tinitingnan nila yan? Kasi doon nila malalaman kung gaano kataas yung tubig. Hindi ko lang alam ngayon sa weather forecast kung may low tide o high tide pa na balita. Wala na, no? Ibang klase na talaga mga bata ngayon. Yung low tide, high tide, no? Nakadepende yan sa buwan. Nakita nyo kung gano'ng kalayo, pero may effect. That's the way it is. Na kung ang buwan ay mawala daw, sabi, ng, sabi ni Barbaram, kung ang buwan ay mawala sa posisyon niya, pero tayo lumubog sa tubig. May effect yan, eh. Marami ng satellite kayo, alam niyo ba ang natural satellite? The natural satellite is the moon. Marami ng man-made dyan sa, ano, sa kalawakan. Marami ng mga satellite. But the natural satellite na ginawa ng Diyos is the moon. May effect yan sa lupa. And now, no? Sabi niya rito. Aha, uh-huh, saan ba tayo? And if that moon would ever move, it would do the same thing again. When the moon rocks a little bit away from the earth, the tides come up. When it goes down, just follow the tides. It's God's great army. Tinawag ng Diyos yung lahat ng heavenly body sa kalangitan as God's great army. What do we mean by this? Pag tama ang posisyon nila, walang problema. May tanong si Barba na mamaya. No? And when I thought about that, 
being God's great army there. Now we went to bed. And then I begin to think that not one of those get out of their place. Ay, sal- Ang sarap sana nito, no? Pag matutulog yung pastor, iniisip niya lahat ng kabataan maayos. Pwede bang mangyari yan one time? Ha? Tapos makikita ko sa Twitter kung ano-ano sinasabi. May kita mo sa Facebook. Oh my God, paano ka makatulog niyan? Yeah. Ang sabi ng prophet, pwede siyang matulog. Walang out of order. Maayos. No? At ang sabi niya, they're all set in place. And if there's moving anywhere of them, it's for a cause. And it will affect this earth. We just see the results of it now from no, from, from some of them moving into their spots, it's effective, it affects everything. And I thought then, if that great heavenly host like that has to keep its place to make everything in order, what about the disorder of the earthly host? That is the question. Ang ganda ng pagkagawa ni Brother Branham ng sentence eh. Kung ganyan ang order ng heavenly host, what about the disorder of the earthly host? Kaya pala magundo, magulo ang mundo. No? Dahil dapat meron ding army si Lord dito sa lupa. At huwag niyong isipin mga kapatid, ibang tatawagin ng Diyos. Ang tatawagin ng Diyos to be an army of this earth, yung mga tinawag niya. But this is a question, how about the disorder of the earthly host? Tanungin mo ngayon yung sarili mo kung nasa order ka. Minsan tinatanong mo, ba't nangyayari ito sa family ko? Minsan nagsisimula sa'yo. Kung gusto mo maging maayos ang paligid, ikaw muna dapat ang maayos. Di ba? Can you still recall our theme last year? Ano ang theme natin last year? Ha? Ano? Iba-iba, oh. Ha? Change is coming! Gaganda pa nga ng mga ano yun, di ba? Ano yun? Wine? Butterfly? Naalala nyo pa yung mga cheer ninyo? Ano yun? Rapat yun, di ba? Wine? Pearl? Butterfly? Diamond, di ba? Uh, may video pa ako ng mga kanta-kanta nyo nun eh. Wala yung mga magaling magpatawa eh. Wala si Kevin eh. Oh. Change is coming. Theme natin yun eh. Okay, I must admit. No, baka sabihin nyo naman, puro naman ako sermon eh. May mga nag-improve talaga. Oh, thank God. Palakpakan natin si Lord. Ay, salamat. Yes. Pero meron pa rin talagang Kumbaga sa card, needs improvement. <laughs> At alam niyo mga kapatid, you must know it yourself. Kung undefeated ka na, no, yung isang, yung isang, uh, kanina nag-uusap kami, may usapan kami dyan sa labas. O oh, hindi ko alam kung nabanggit ko ito kahapon. No, sa sports, sa sports, di ba, laban din yan eh. No, may talagang may panalo, may talo eh. Hindi pwedeng parehong panalo. But if your attitude of losing is you find your way how to improve, magagamit mo yung pagkatalo mo. Hindi ka magdadabog, mag-walk out. No, that, that is not a sportsmanship. No. Kaya nga kapag ka nakita ko, ay mahina ko dito, ito ang papraktisin ko. Yan. Alam nga mo nang mahina ka na sa ML, napupuyat ka na dyan, dyan ka pa rin nakababad. Paano ka mag improve Sinabi na nga ang tulog na eh, gising pa rin. Alam mo na yun ang weakness mo eh. Di ba? Pag alam mo na yun ang weakness mo, ipag-pray mo kay Lord yan. Lord, ayoko na nito. Pinupuyat ako nito, Lord. Ubus na yung load ko. Tagot na ako magsinukuling sa nanay kung may project ako pero pan-load lang sa ML. Kasi may nabalitaan ako talaga nakakaubos pala ng pera yan. May binibili pa yata dyan eh. May binibili ba dyan? Ano yung Lazada? Ano binibili doon? 
Oh, yung mga expert dyan, kung yari pa kayo. Skin po. Ha? Skin. Skin. Balat. <laughs> Karakter. Sige, mag-exposure na tayo rito. Binibili yun? Pagka gusto niyo po yung maganda po yung effect ng hero. Hmm. Sige, let's discuss here. Pag gusto mo maganda ang effect ng? Hero po. Pagka kunwari po nagkakas siya ng skin. Oh. So effect lang 'yon. Hindi talaga siya totoong skin. Bale, ano po, parang kasama na po. Nag-iiba po yung skin niya kapag naka-skin. Skill ba? Skin tsaka skill po. Skin tsaka skill. Okay. Yung yung kumbaga po, yung suot niya pangit pa nang normal, tapos pag naka-skin na po siya. Maganda na. Oh, sana pala totoong damit na lang 'yan, ano? Magkano 'yon? Magkano yung pinakamahal? Sige! Okay, tumatawa tayo rito. Know your weakness. Wow! 1,089. Okay, kung estudyante ka, saan mo kukunin yan? Tell me! Ha? Huh? Wala akong mga hindi na ito. Hindi ko. Binibigyan kayo? O, oh, parang balato, ha? Kaya pala, kilala nyo ba yung nagbibigay sa inyo? That's the point. Another knockdown. Alam nyo kasi, ang kasalanan, mga anak lang yan ang kasalanan. Sin bigat sin. Diba? 1,000, no? Tapos, hindi updated sa youth fund. Yeah! Totoo ba ito ang sinasabi ko? No? Yung youth fund, 20 lang siguro yan, no? 10 piso. Tapos, meron kang pang ML. Tapos, undefeated tayo! <laughs> Anong tawag dyan, mga kapatid? Disorder of the earthly host! Kaya ang tanong ni Barra Bana, may ikaw yun eh, ikaw ang tinawag ng Diyos, no? Kayo ang tinawag ng Diyos. You must be in order. It's good to sing, it's good to worship, it's good na maka-attend tayo ng mga ganitong camp. Salamat kay Lord. Ginasusan tayo ng mga magulang natin. But we will really hit the problem. Hindi tayo magbubulahan dito. Yan ang problem, problema ngayon. May nakita ang kabataan talagang ako na yung katabi, hindi pa rin humihinto. Ayaw ko usapin. <laughs> My God! Katabi ko na, ah. Parang walang katabi. Okay. Oh, skill and skin pala yan. Alam nyo, hindi ko kayo masisisi. Bakit? Pumapasok kayo sa scientific dimension, eh. Kaya nawawalan kayo ng malay sa paligid. Science is a certain dimension. Dimension yan. Pag ilan yan? Fourth dimension yan. Science. Sinasabi ko palagi, I am not against it. Kaya ngayon iba, hinila ko na magbisikleta para mabawasan na yan. Eh. Para pagod ka na, matulog ka na. At least yan, totoong skill. At totoong skill na umitim. <laughs> At least totoo. Di ba? Nabibili mo yung skill doon? Ang skill talagang kailangan, ano yan? Gumagalaw ka, hindi lang pindot ng pindot. Ah, mga, mga mahal ko kapatid, I love games also. Hindi ko magpapakipokrito sa inyo, I love games. Kasi recreation yan eh. Di ba? Ay, kung sports lang, marami akong sinalihan na kahit na nahihirapan ako, passion yan eh. Pero may pakinabang ako at hindi ako addicted doon. Pero mayroong mga games kayo, mga kapatid, nasisira talaga ng buhay ninyo. I must truly really say this. Kaya ang tanong para ni Barbara Banam, years ago, how about the disorder of earthly host? May narinig akong magulang, nagre-reklamo na sa Emil, hindi niya mautusan yung anak niya. How can that be? Tapos magpapatotoo ka. Once again, I am not against it. I am against it in your spirit. No? Nung panahon ko kasi, 
Kung naabutan nyo yan, yung Super Mario, medyo cute pa siya eh. <laughs> may dragon, may princess na i-rescue. Yung mga sounds nilang, kikit, toink, toink, ganun, ganun lang. <laughs> diba? Ngayon yung mga sounds, parang minsan nasa out of town ako and I have to rent a computer. Nasa computer shop ako. Ang iingay! Nagbumurahan pa! Sabi ko rin sa may-ari, uh, hindi ko dala kasi laptop ko eh. Ang ingay nila eh. Siya hindi may iwasan yan, ganyan talaga. Ganyan ang mga games ngayon. Disorder yan. Once again, let's balance it. It's not bad. No? Recreation is not addiction. Once again, pinaalala ko na yan sa inyo dati. No? And of course, mayroon pang social media, di ba? Napupuyat ka dyan, tapos pag gising mo, pag inutusan ka, mainit ang ulo mo, puyat ka eh. Tasagutin mo na yung magulang mo, it's not, it's not proper. Mga kapatid, mahal kayo ni Lord, kaya pinapaalalahan ng kayo, you are, we are the earthly host. We must be in order. There's an army rising up. Yeah. Okay ba yan? Skin, skill. Ano pa ang binibili? Nahiya na tuloy magsalita siya. No? <laughs> yeah, you're just being true, brother. Marami, ano? Pero mo, para pa lang, ano yan? May 12-12 din ba dyan? Tsaka 11-11? <laughs> Meron po. Meron din! Oh my! <laughs> yan na nga. Di ba? Yeah. Ang akala mo minsan, game lang. No? But you are entering a certain dimension. And you will be in this order. At least, nasabi ko ulit sa inyo yan. Mahal ko kayo, kaya ako sinasabi yan. I'll continue to read. Sabi niya rito ulit. What about the disorder of the earthly host? You know, problema ni Brother Branham. Yung heavenly host, kaya okay sila, they are in proper position. But what about, if we mean earthly host, these are earthly God's army. Ito ang prayer ko sa mga kabataan in the coming years, kung magtatagal pa tayo. You will be really undefeated if you know your position in the world, in the body. Yeah. Di ba sinabi ko kahapon, kagabi, I mean, pag meron nangyari sa yung hindi maganda, you disbelieve a word kaya nangyari yun. Pasto, parang minor lang naman. Minor or major? Walang major na hindi nagsimula sa minor. Yeah. Even relationships, even courtships, pag yan ay disorder, may bungang hindi maganda yan. Kaya nga tayo may fellowship, may counselor pa nga kayo, may mga elder kayong mga youth. Di ba? O, kung palagay nyo, nahiya kayong lumapit sa akin, lumapit kay Kibara Alam, expert yan. <laughs> o, pagdating sa ano, math ba math? Math or English? Yung major mo? O, math, di ba? Yeah, you can ask, you can ask me directly. May mga kabataan na dumidiretso sa akin. Why not? Di ba? Dala sabi ng prophet, oh. Sabi niya rito, How, when, one gets out of order, how it throws the whole thing out of cater, exclamation point. The whole program of God is upset when one member gets out of order. Hindi kailangan lahat ng member maging out of order, even one. Then the whole program of God will be upset. We should continually to strive to keep the order of the Spirit. That's it is. This is a tall order. Di ba sa military may order? Hindi ka pwedeng pumunta sa gera na wala kang order. And this is now the tall order, mga mahal kong kapatid, magbula rito sa harapan hanggang sa likod, hanggang sa lahat ng mga nanonood. Ang sabi ng message, mga kapatid, we must strive. May effort yan pag mayroong strive. We should continually to strive to keep the order of the Spirit. 
Nung pumasok ang kasalanan sa mundo, mga kapatid, dyan nahulog ang tao. Inatake na satanas ang unang tao, ang unang anak ng Diyos sa Garden of Eden. Ano ang ginamit ni satanas, mga kapatid? Perverted word. Di ba yan ang subject natin kagabi? If you are in the word, walang puwang si satanas sa mga pasok, but Satan also has a, has a weapon, the perverted word. Alam niyo, hindi kanya napapigilang umaten ng gawain. No? Hindi kanya napapigilang makinig ng message. Ipe-pervert niya na lang yan sa buhay mo. Bumagsak si Adan. Natalo si Adan, actually, tsaka si, si, si woman. Hindi pa siya Eve nun. Bumagsak ang anak ng Diyos. But this is the good news. Hindi ba bagsak ang Diyos? Amen. Mga mahal kong kapatid, lahat tayo nagkamali. Even your preacher now. In my youth days, marami akong pagkakamali. But God is able to restore. God is able to rise up an army again. Narinig ba ako sa likod? Meron ba rito ang dinagkamali dyan sa likod? Perfect. Honey, perfect ka? Hindi po, hindi po. Wag po, wag po. <laughs> ha? This is the good thing. Kailangan, mga kapatid, palayasin sila sa Garden of Eden, but God has a certain promise, wait for the seed of the woman. Seed yun. Doon nagsimula. Serpent seed versus the seed of the woman. Puro mga seed. Kaya nga yung seed kasi na seed form, kayo mga kapatid, somehow seed form kayo, may sinisimulan kayo, everything na may sinisimulan, it is in a seed form. The woman seed. Ngayon, ito ang sinisalamit ng buong mundo ngayon. God is able to redeem. God is able to rise up an army again. Yung fallen Adam, God will redeem it. Hindi pwede maging talunan ng Diyos, mga kapatid. There's an army that will rise up. Paano niyo ba ano yung tong theme ninyo na an army rising up? There's an army rising up. I am now recruiting. God is recruiting now. It is your decision. Decision mo yan. If you will be part of this army. Alam niyo mga kapatid, kaya nga yung sinaselebrate ngayon, kapaskuan, di ba? Marami ko nakikita sa, sa social media, Happy Birthday Jesus, Merry Christmas, it's not bad to, to greet. Uh, eh, pero sabi ko, kung ang Pasko sa iyo ay para kay Jesus, eh, it must be every day. That must be every day. Kaya nga ang famous uh, verse ng Bible, mga kapatid, di ba? John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kailangan meron siyang ibigay to the fallen race. Kailangan tumayo ulit itong army ng ating Panginoon. Sinong una nagkamali? Adam and the wife. Ngayon, mga kapatid, talo na ba si Adam? Makikita natin mamaya, no? So, ito, 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 ito ngayon ang... ang uh, This is now the the substance of this of this message. For God so loved the world that he that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in Him, ano sinabi sa text natin karina that overcometh the world, even our faith. Kung naniniwala ka kayo na kaya ka restore ng Dios 100%. Hindi mo lang alam kung ganon katagal yan, but if you are recruited in this army. The earthly host. Kanina hindi ko lang sure kung ilan. I think tatlong lindol ang nangyari. No? May lindol sa Davao, may lindol sa Batangas, may lindol sa Bataan. Sunod-sunod yan. Tama ba ako? Naglindol din sa Bataan? Naglindol sa Batangas? naglindol sa Davao. ba? Diba? Puro earth yan eh. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit lumilindol? 
No, ano sinabi ng Bible? This earth is groaning. Hinihintay niya nang mabuo yung army ng Diyos. Bakit kaya tinawag itong Satan's Eden, mga kapatid? Itong, kasi si Satan sa susunod dito, ayaw ng mundo. Gusto niya na, gusto na ng mundong bumalik yung original na namamahala sa kanya, ang namamahala sa kanya, mga anak ng Diyos. Si Adan ang namahala ng lupa. Walang lindol, walang bagyo, wala, mga kapatid. Nung hinawa ka ni Satanas, dyan na, sunod-sunod na. Bakit, mga kapatid, umaangal ang sanlibutan, hindi yan ang may-ari sa amin? The men shall inherit the earth. Ang may-ari ng mundo, mga anak ng Diyos. Kaya kailangan mag- maging in order na ang mga anak ng Diyos. Kaya lang, you're hearing this message. Mga mahal kong kapatid, that army must rise up. Kailangan na talagang lumaban sa kasalanan yan. Yeah, and there is only one sin, unbelief. Whosoever believeth in Him shall not perish but have. Di ba? Sa ulado nga natin yan, di ba? Sinong hindi nakakaalam ng John 3.16? But have everlasting life. As sabi sa verse 17, For God not sent not His Son to, into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ayan ang pag-asa. Hindi ililigtas ng Diyos ang unbeliever ang ililigtas ng Diyos yung mga pinili niya. This army will rise up again. Kaya nga sabi ng Bible, in Adam all died, but in Jesus Christ all will live again. Pero tingnan niyo mga kapatid, kakantayin ulit natin yung champion of love mamaya. Yung theme song ninyo. ba? Diba? Para mabuhay niya lahat, kailangan siyang mamatay. Are you with me? Para tayo mabuhay, kailangan mamatay yung champion. Kailangan niya magbayad kasi gusto niya tayo maging victorious. Hindi natin kaya magbayad. Siya ang magbabayad. Para makonsensya naman tayo ng konti kapag gumagawa tayo ng mga pagkakamali. Listen! In order for us to rise again as an army, kailangan yung chief natin ay magbayad. Namatay si Adan. Ang unang namatay si Abel. Okay, tinuro ko na to. Kung nakikinig kayo ng Bible study, you know this namatay ang lahat ng Old Testament saints. Tama? Nando sila sa isang certain portion ng Hades. Kasi wala pa yung seed of the woman. O lahat yun na andon. Hinihintay nila na mag-resurrect yung namatay at mabubuhay na maguli. Sinubukan ni Satanas na wag lumitaw ang misaya. Lahat, sinabi ko to kahapon, even si Herod gusto siyang ipapatay, even si Joseph ayaw niyang panagutan si Mary dahil nga hindi naman talaga niya anak yon. Even mga kapatid, si Peter, sabi niya hindi mangyayari sa iyo yan. No, alam ni Lord Jesus Christ na mamamatay siya. Pero tandaan niyo mga kapatid, hindi umabot ng 10 days yun, parang boxing na kailangan umabot ng 10. No, lagi niyang sinasabi, I will rise up again. Bago magkaroon ng army rising up sa panahon natin, kailangan yung chief muna natin ang bumangon. Hallelujah! He will conquer death. He will conquer grave. Ipapakita mga kapatid kung papano. No? Ginawa nilang lahat sa ating Panginoon yan. Binugbog yun. Buti sana kung pinako agad ang ating Panginoon. Eh. You watch the passion of Christ that is the closest thing na ginawa sa ating Panginoon. Halos hindi mo na makilala yung muka na para bang champion ba yan? Ba't ganyan ang itsura? Hintayin mo. Alam mo na napapanood ko yung Passion of Christ, napapaganon ako eh. Ang ganda ng pagkagawa. That movie was inspired. Bakit? Kasalanan ko ang dahilan yan. Walang kasalanan yun. Walang kasalanan si Kristo. Malinis yun. But for me to rise up in my age... My chief captain had to die for me. 
na habang binubugbog si Kristo ron, kahit hindi pa ako pinapakanak, binubugbog na rin ako ron. Buti sana kung bugbog lang eh. Have you watched The Passion of Christ? A masterpiece. Yung pagkaginanyan siya ng latigo, pagkahinila yung latigo, may sumasama pang balat. Nakatanggap si Mel Gibson ng ano no, ng uh, criticism. Sobra yan, sobra yang pelikula mo. Ganyan ba talaga ang ginawa? Yes, ganyan. Hindi aksidente na ilabas ang pelikula ngayon for us to to see. May bumabangon ngayon kasi may namatay nung noon. Pero itong magandang balita, yung namatay nung noon, hindi siya nanatiling patay. Amen. Buhay ang leader ko. <laughs> Hallelujah! 2,000 years ago, hanggang yung buhay ang leader mo, yes. Pakatapos siyang bayaran yung kasalanan ko, there is a there, there's an army rising up. Nung nag-resurrect si Jesus Christ, nag-resurrect ang lahat ng Old Testament saints. Na? Yeah. Sila Abraham, bumangon yun. Amen? Para ipakita ng Diyos, pag bumabangon siya, may bumabangon din. Kaya nung na-reveal sa atin itong message ito, mga mahal kong kapatid, at na-identify ko ang sarili ko doon sa chief captain, now I will rise also. Not a loser now, but an army. Sino rito mga army? Taas kayong kamay. Ayos. Give me 100 push-ups. Biro lang. Ah. Pagkatapos ng camp meeting natin, hindi ko na alam ang laban ninyo. Pagbalik ninyo sa mga cellphones ninyo, pagbalik ninyo sa mga computers ninyo, pagbalik ninyo sa mga kaibigan ninyo, hindi ko na alam. Pagbalik ninyo doon sa mga relationships ninyo, kung sino man yan. But you declared yourself now as an army. Then be a loyal one. Hindi biro ang laban. No? Pero hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na walang laban. Yeah. You know kung anong weapon ni Lord para magapi ang kasalanan? Ano ang weapon na ginamit niya? Gumamit ba siya ng sibat? Gumamit ba siya ng mga espada? Si Pedro nga gumamit ng espada. Pinagalitan niya eh. Yung putol yung tenga? Putol tenga talaga. Hatapang ni Pedro. Akala ni Pedro, pupurihin siya ni Lord. Pinagalitan pa siya. Kasi hindi yon ang weapons of warfare ni Lord. What is the best weapon? We will quote this. Anong binigay ni Lord para manalo tayo? And yonder in glory, there was one step out called the Son of God. And the angel said, what will you do? He said, I'll go down and give my life. Ang ibinigay ng Diyos, mga kapatid, yung buhay niya. Itutuloy ko. I'll go down and give my life and this day I will redeem the fallen sons of Adam. Hallelujah! Alam niyo ba mga kapatid, ang sabi ng history, para patunayan na totoo ang Bible, kung saan nilibig si Adan, dun pinako ang ating Panginoon. Same spot! <coughs> para matupad ang salita ng Diyos, nung nahulog ang dugo ni Adan, nung dugo ni Kristo doon sa, sa libingan, After three days of resurrection, lahat sila bumangon. Now there is redemption from the ground rising up. Yan ang theme, di ba? There's an army rising up from immorality rising up. Amen. For, from carnality rising up. From addiction sa mga games, rising up. From a wrong relationship, rising up. Huwag kayong manatili dyan, mga kapatid. 
namatay si Kristo, binigay niya ang buhay niya, ano sabi niya? I will redeem the fallen. Amen. Huwag kayong manatili dyan kung hindi ko man alam yan. Alam ng Diyos yan. You rise up as an army. Hallelujah. It is your decision. Para ka nare-recruit ngayon, you decide. Ano sinabi niya rito? And he came to Calvary. He went into the thickest of the spears. Oh, the champion of love. Bug-bug. Tinusok. He went through the valley of the shadow of death and caught every dart of the devil and pulled it into his own bosom and called for the church to take what you've got and do the best you can. Praise God. On the day of Pentecost, a rushing mighty wind fell out of the heavens above and armed every man with a weapon. No dumating ang Holy Spirit sa upper room, binigyan niya yung 120 ng weapon. Army, rise up! Sino yung 120 sa upper room? Mga ordinaryong tao lang yung mga makasalanan din. Nandun si Peter. Na tatlong beses dyan, tininay ang ating Panginoon. Nandun yung mga maka, makasalanan dati, but God gave them weapon as an army rising up. The book of Acts is a super church. Yeah. They are. And I say today, my brethren, that every man, whatever you got, let's do the best we can with what we got. And fight to the last man because we got an enemy's lines broke. Christ defeated Satan. Past tense. Church, nandiyan ba kayo? Okay. Oh Lord, palakasin ni Lord yung katawan ninyo ngayon. Christ defeated Satan. He stripped him off of everything he ever had. And it's nothing today but a bluff. When he tells you we can't have another old-fashioned Holy Ghost, outpouring of the Spirit, we can have it today because the lines of the enemy is broke. Ang sabi ng prophet, mga kapatid, at that cross, Satan is defeated already. At binigyan tayo ngayon ng, ng weapon. There's an army rising up. Now I'll give you 30 seconds to contemplate. 30 seconds. You decide. No? All of us. Magmula dun sa aking kapatid kay Sister Ayan, paikot lahat na nakikita ko, hanggang kay Sister Ayra, o magpinsan pala to, dulo-dulo. No? You contemplate. No? Ano ang sitwasyon mo ngayon? If you think you are fallen, that you must rise up. Tell me honestly, pwede magtaas ng kamay. Sino rito yung wala siyang iaangat? At perfect ako, Pastor. Wala akong kasalanan. I'm perfect. Please raise your hand. Meron ba? The second question is, do you want to rise up? Please answer yourself honestly. Kasi ako ang tao, hindi na ako naman kay lahat, di ba? Ako ang tao na talagang I will pray for results. Yeah. Kasi kung tayo rito ay nag-uusap lamang, parang meeting ng kumpanya, puro mga meeting, walang implementation, walang mangyayari mga kapatid. There is a battle plan. Narinig niyo yung battle plan kagabi, di ba? Yeah. Mananalo tayo mga kapatid. Lahat tayo gustong bumangon lahat tayo galing sa baba. Lahat tayo nagkamali. Even yung addiction mo sa games, you can also rise up there. You decide if you want to rise up. Yeah. Minsan natanggap ako sa kabataan, nandito siya ngayon, no? Talagang inamin niya sa akin yan, Pastor, na parang na-addict ako. I'll pray for you. You overcome that. Ganito lang naman kasimple yun eh. Sige nga, nung hindi ka pa nakakabangon, give me an average time na nagmo-mobile legends ka. Ilang oras. Huwag nang mahiya yung mga nagmo-mobile legends. Ilang oras. 
Lagi na lang si Brother Dennis sumasagot, Brother Rico. Uy, sabi na Brother Rico. Sino ba ibang Rico dito? <laughs> oh, si Brother Aran, graduate na yan dyan. Matinding struggle niyan dyan. Oh. Mga ilang oras, Brother Rico? Tatlo? Tatlo lang pala eh. <laughs> Tabi, Dede. <laughs> Tatlo? <laughs> ha? Brother Dennis, ilang? Ah. Oh. Oh my god. Ha? Ah? Nat- natulog ka ba kapatid? Bukan ini no. 24 hours. Boy ka pa. <laughs> I cannot imagine. At least inamin ng kapatid. No? Dati 'yun, 'di ba? Ngayon, mga 23 hours na lang. <laughs> Ba't hindi ko naranasan mo ba yun, 24 hours? Hindi. Papagalitan uh, ka. Salamat na lang, may nagpapagalit sa inyo. My God, kukutusan talaga kita pag ganyan ka sa bahay? Anong gagawin mo? Unproductive ka na yan. Akala mo na nanalo ka sa ML, pero natatalo ka sa langit. Amen. Naalala ko kasi, No, mga ito mga managers ha. Mga managers to, lahat kami may tablet eh, mga managers. Provided ng company. Pati internet provided do, oh, di ba? Pero mga managers pag tumunog yung may tunog yun eh, yung COS yun eh. No? Lahat ng mga managers naglalaro. Ako na lang ang hindi. Pinagtulungan talaga nila ako, June, ano lang naman 'yan, for fun. Okay, ano ba 'yan? Eto, gagawa ka ng ano mo, castle mo, merong coins, merong oil. Ang dami naman. Kaya ako nag-games para hindi mo ma-stress, mukhang mas nakaka-stress yan. Subukan mo lang. Oh, after two weeks, kinumusta nila, Jun, wala pang kaano-ano yung castle mo. Wala pang, ewan ko ano yun. Sabi ko, wala akong oras eh. Hanggang sa naririnig ko, pinag-aaway na nilang mag-asawa. Imagine managers. My God. Nagkakaaway sila mag-asawa sa COC. O minsan nakakatawa, pero reality yun eh. That even, yung mga matatalinong tao, pag hindi nila napigilan yan, they will be caught up at a certain dimension. Eh, how much were you estudyante? Ito nga mga managers na. Merong isa, nagdesenta talagang tumigil kasi wala na raw siya nagagawa. See? These are old people. How about you? Hmm. Nung talagang kinausap ko na sila dahil pinipilit nila ako, alam mo kung sana totoo, kung totoong coins yan. Kung totoo talagang oil yan, nakukuha ko dyan. Kung talagang totoo may castle ako. Pero lahat naman yan, dyan lang eh. ba? Diba? Yeah, we must rise up, my brothers and my sisters. Yung adik sa social media, yun lang pala. Kaya ako tinatanong ko ilang oras. Okay. Oh, ito si Valderico. Give me an honest answer. Ikaw, three hours. Conservative to eh. Di ba? Ilang oras tayo nagbabasa ng Bible? Ano raw sabi ni kapatid? Yes. That's it. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Sige, sabihan mo ako naglaro ka ng 3 hours pero nagbasa ka ng Bible ng 4 hours, kakamayan pa kita. Nagbasa ka ng message. Tapos mag-exam ka. Kung talaga nabasa mo. Yeah. That's the thing. Yan ang mga weapon ngayon ni Satanas eh. Para maubos yung oras mo. And the time cannot be brought back. Church, we must rise up as an army. Yung binasa natin si Ezekiel, ang tumayo ay isang exceeding great army. No? Siguro, just give me, Brother Gerald, ilang minuto na lang bibigay mo sa akin. Ha? Huh? 
Nakaka-triage ka si Emil eh. Dapat kaya makinig ng triage sa pangaral. <laughs> iba? Pero kapatid, salamat na lang, nakabangon ka. I cannot imagine that. Inaamin ko na adik ako nun sa games yung ganyan Super Mario. Pero natulog naman ako. <laughs> huh? Tsaka yung mga games doon, hindi masyadong complicated. Napakasimple lang. Si Pacman, kakainin lang yung mga pellets. Iwasan mo lang yung apat na iba-ibang kulay ng mga monsters. Kahit yung mga monsters, ang cute pa rin. Ngayon, yung mga monsters sa mga games ninyo, talagang demonyo ang itsura eh. Yes, demonyo talaga. Inspired yan eh. Kaya pag sinagot mo yung magulang mo, na-inspire siya ng demonyo ro sa games mo. Ang akala mo wala lang, that is a disorder of the earthly host. Alam mo, wala sa notes ko yung Mobile Legends eh. But God is speaking today. You rise up. Bumangon ka dyan. Yung may mga maraming tinatago dyan, mga kapatid, pag kami dilim, malakas si satanas dyan. You rise up there. Get out from your closet. You expose everything to God. Hindi magandang mabuhay sa dilim. Si Sataras ang kasama mo dyan. Mga ipis, mga butiki. Kaya nakita sabi ng prophet, pag binubuksan mo yung ilaw, yung mga ipis, nag, tumatakas, bumapunta ulit sa dilim. Yan, ang mga kasama mo dyan. Don't stay there. Yung mga konsintihan ng mga magkakaibigan, hindi tayo may iwasan, meron ka talaga kaibigan within the message group. Pero ang totoong kaibigan, sinasaway mo sa mali. Hindi kayo nagkukonsintihan. Ang tawag ko na dyan, barkada. Kaya hindi ako tumatawag ng, hindi ko ginagamit yung term na barkada, kasi ang barkada, pagka yan na yung term, konsintihan na sa mali yan. Pero totoong kaibigan, kapatid, mali yan. Di ba rin ang magalit siya sa'yo? At least totoo kang kaibigan. Yeah. In a vision, sa binasa natin, this is my closing, This is my closing, pero hindi ko alam kung gano'ng kahaba yung closing ko, ha? Ha? Natutuwa ako mga aral ngayon kasi kaya palang mag-ML ng 3 hours, eh. Ha? Meron ako ngayong indicator, ha? Pag ikaw inantok ka dyan, ang dalawang oras pa lang ako, eh, ML nga, 3 hours, eh. Dilat na dilat yung mata mong gano'n. Ha? Tawa siya, oh. Kuhang-kuha kayo, ano niya, eh, nung magkatabi kami, eh. <laughs> hindi ako binapansin, eh. <laughs> Parang walang pastor na katabi, eh. <laughs> De, mahal ko yung kapatid. Kaya, kaya nga kayo sinasaway. Di ba, no, sabi mo kapatid, di ba, pinapagalitan ka? O, ibig sabihin, may mali kang ginagawa. Yes. Kung kaya mo mag, maglaro ng ganon, kaya mo makinig ng pangangaral ng tatlong oras, wala pa akong tatlong oras. Don't worry. Okay. This is our vision. Ito, maganda itong vision. Dito ipinakita ni Ezekiel, ni Lord kay Ezekiel, yung process kung paano ka magiging great army. No? We will read that. Naipangaral ko na ito one time, but I will look at another angle. Ezekiel 37. The hand of the Lord was upon me. Ezekiel 2. And carried me out in the spirit of the Lord. So this is a vision. No? Vision ito. Para itong isang parable, may ibig itong sabihin. Nakita ni Ezekiel itong vision ito. Ano ito sabi rito? And set me down in the midst of the valley which was full of bones. <coughs> and caused me to pass by them round about and behold there were very many in the open valley and lo they were very dry sino rito ang gustong uh, makapunta sa isang lugar na kada tatapakan mo buto ng tao sino parang horror no pag sinabi mong valley baba ng mundok yun That is a valley full of bones. At ang description ni Ezekiel, they are all dry. Anong ibig sabihin pag may nakita kang buto? May namatay. Tama? Anong ibig sabihin pag tuyong-tuyo na? Matagal ng patay. Ibig sabihin, wala na pag-asang mabuhay. Tama? Ha? Bibigyan kayo ngayon ni Lord ng pag-asa kahit na gano kasama ang pinanggalingan mo as an army. Dahil ipapakita ni Lord ito, dry na, patay na, wala ng pag-asa, ipinakita kay Ezekiel, 
Pero nagsalita uh, si Lord kay Ezekiel, and he said unto me, Son of man, prophet. Kaya kailangan natin ng prophet. Ha? Huh? Son of man, can these bones live? Sige nga, kunyari, hindi niyo alam yung istorya, kayo ang tanungin. Barry J.M., can these bones live? No. Realistic answer. Hindi lang patay eh. Tuyo na. Right answer. Realistic. Kevin, wala na pag-asa yan. Kaya, mga kapatid, pag pinili ka ng Diyos, walang, walang pag-asa. Ipapakita ng Diyos, patay na, tuyo pa. Son of man, sabi Ezekiel, pwede ba mabuhay ang mga buto? Ano sinabi ni Ezekiel? And I answered, O Lord, thou knowest. Safe answer. Kasi pagka umiral yung pagkatao ni Ezekiel, wala na ito eh. Pero propeta siya eh. Ikaw, Lord, ang nakakaalam. Kaya walang iba nakakaalam ng buhay mo kundi ang Diyos. Can Brother Neddy live as an army? Lord, thou knowest. Can Brother Jomar live as a, as a rising army? Lord, thou knowest. Can Brother Red, can Sister Jasmine, can Brother Gerald, can Sister Bettina, can Brother Rico, can Brother Daniel, lahat tayo ngayon, mga kapatid. In our fallen state, we are all dead and dry bones. Thou knowest. Kaya mamaya, in a, while we are singing, Lord, kayo lang ang nakakaalam. Alam ni Lord ang bawat hibla ng buhay mo. Alam ni Lord even your deep secrets. God knows. Again, He said unto me, verse 4, Prophesy upon these bones and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Well, men, makikinig yung buto. Ilan dito ang medical? Sa. Dalawa. Sino pang medical dito? Lana? May pagka-medical yun sa'yo. Di ba? Alam nyo ba may maliliit na buto sa tenga? Brother Stephen, anatomy? Ano yung mga yun? Na, nalimutan ko na po eh. May tatlong buto, maliliit yan. Anvil, tapes, malius. Scientific name yun. Hindi mo na kailangan memorize yun. No? Yan yung nagbibigay ng vibration. Kaya ka meron ka narinunig. Pero literal yun eh. Pero ang sabi rito, ito vision eh. No? Magsalita ka sa mga buto. Kaya kailangan ng prophet. Kailangan ng mga buto ng propeta. Hindi ang Diyos ang diretso nagsalita sa kanila. Pwede naman ang Diyos ang magsalita. But God, you always use as a prophet. Kaya kailangan may meron, meron message na marinig na prophet. Can these dry bones live? Isa, sabihin mo sa kanila, salita ng Diyos. Prophesy upon these bones. And say unto them, O you dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. Amen. Pero pag tinignan ng tao, mabubuhay pa ba yan? And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Ano raw ang unang ilalagay sa buto? Sinews. Hindi sinews ha? Ano raw yung pangalawa? Flesh. Ano raw yung pangatlo? Skin. Ano raw yung pangapat? Ha? The breath of life. Remember this four. So, I prophesied as I was commanded. Nangaral ang propeta. And as I prophesied, there was a noise. Maingay talaga yan. Kaya kanina pa ako rito nagsasalita. Yes. Meron pwede magandang mangyari sa camp na ito. As simple as it is, you rise up as an army. 
And behold, a shaking. May shaking talaga. Ay, kanina pa nagsishake si Dandrin at si Rico eh. Rico, ba't nagtatago ka na sa likod ni Dandrin? You're my favorite now. Don't hide. I love you, brother. Ibo ka lang dyan. Hindi na itatatawagin. Ha? Si brother Dandrin naman. <laughs> oh, sabi rito. And there was a noise, behold the shaking, and the bones came together, bone to his bone. Nung nagsalita, mga kapatid, ang, 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 ang prophet, biglang gumalaw yung mga buto. Nagkabit-kabit yung mga buto, buto sa buto, mga kapatid. Nagsama-sama sila. At anong unang nilagay? And I behold, Lord, the sinews, and the flesh came upon them. No? Medical ulit. May pagka-medical ko, si anatomy ito eh. No? Ano yung sign news? Ha? Mukhang nakita ko yung bibig mo, kapatid. Mukhang tama ka eh. Litid! Kumain na kayo ng bulalo. Nakikita niyo yung may buto. May buto eh. Tapos yung masarap na kainin na na crunchy siya. Yung kahit anong ngat-ngat mo, hindi na uubos. Pero ang sarap ngat-ngatin. Ang bubble gum. Litid yun eh. Alam niyo ba yung litid? Ito yung nagko-connect sa mga buto at saka sa muscle. Oh? Pagkat hiniwa mo yung buto mo, may kita mo yung litid, yan yung protection para yung mga buto kahit nagbubungguan, hindi masakit. Ha? Huh? Fellowship yan. Alam niyo, tamo, bakit binsan, kapag ka nagkakasala ka, nag-isolate ka? Parang ayaw mo may kausap. Di ba? Kasi nag start ka na mag-fall eh. Kaya ang unang ginagawa sa'yo ni Lord, binibigyan ka ng sanyos para no, kahit na meron kang problema, makipag-fellowship ka lang. Kasi iniisip mo, ano lang sasabihin nila, ano sasabihin nila. Sana naisip mo yan nung noon. Nung bago mo gawin yung isang pakakamali. But anyway, if you are a chosen bone, babangon ka. Pero, yung palang mga butong yon hindi pala ito kalansay na buo. Talagang durog. Alam niyo yung kalansay na buo? Yung pagkahaluin? No? Di ba? Buto sa buto yun eh. Yes. Ang unang gagawin ng ating Panginoon, you will put sinus unto you para makapag-fellowship ka. There is no breath of life without the covering of the skin, without the, the strength of the, of the muscle, the flesh, without the sinus that will connect you. Walang nare-restore na walang fellowship. Don't be isolated. Don't get me wrong, ha? Hindi ibig sabihin nandyan ka, hindi ka isolated. Pwedeng nandyan ka, pero malayo ka. Ay, pwede mangyari yun. Pwedeng pumipili ka lang ng kaibigan mo, ito close ka rito, sa iba hindi. Ay, problema din yun. Bak- bakit ka namimili? At tandaan yung mga kapatid, somehow, yung mga magkakasama, same spirit yan. Tapos pare-pareho problema niyan. You must discern that. Dapat ang mga youth, kaya niyang kausapin lahat. Kasi kapag ka hindi mo kaya kausapin lahat, wala kang sign news, nasasaktan ka pag dumidikit ka sa ibang buto. Tandaan niyo mga kapatid, hindi makakagalaw ang isang katawan pag hiwa-hiwala yung buto. Katawan tayo ni Kristo, di ba? Kailangan magsama-sama yung mga buto. Bone upon bone upon bone. Palagay niyo matutupad itong camp meeting na ito kung walang nagkaisa? I don't think so. Pero ang nakikita ko sa camp meeting na ito, sa youth camp na ito, bone upon bone. Amen? Kahit ako nakakabit sa inyo eh. Nakakabit si Mia, kay Yasmin, kay Ruth, kabit-kabit tayo. Bakit mga kapatid? Bakit hindi tayo nagkakasakitan? God put a sign news. Connection yan. Amen? Kaya yung mga nawawala sa fellowship, medyo paalalahan na natin, mga presidente, mga PROs, officers, tinatanong yan. Dahil ang kasunod niya, ang sabi ng Bible, <clears throat> Lo, the sinews and the flesh came up upon them. Ano yung flesh? That is the muscle. Yan. Mga kapatid, walang muscle pag walang buto. Tama? Saan mo ikakabit yung muscle? Ang sagwa naman, puro muscle, walang buto. <laughs> wow, muscular, walang buto. Oh, yes. 
Nakakabit yung master sa buto eh. Kaya nga kapag ka, tama na yung fellowship, malakas na yan. Nagpapalakasan na kayo, di ba? Nang galing ka sa isang sitwasyong mahirap at parang palagay mo hindi ka ligtas, pero pag nagsimula yung fellowship, na nagsisimula ng ilagay ni Lord yung, yung, yung flesh muscle yun eh. Di ba? Iko-connect yan sa buto. Itong buto, hindi ito gagalaw kung walang muscle. Kaya magpo-provide na si Lord ng strength. No? Palalakasin nyo na yan. Dahil after that, anong kasunod? No? Konti na lang. Please, bear with me. And the skin covered them from above. Skin is a covering. Skin is a doctrine. Nandiyan na yung pag-iingat ni Lord. You know what? The skin is the largest organ of the body. It's everywhere. Kaya kung gusto nyo maingatan kayo, kailangan meron kayong fellowship, palalakasin kayo ng fellowship with the flesh, then you will be protected. Ang prayer ng saints na andyan, ang advice ng pastor na andyan, huwag kayong mawawala. Pero hindi pa nga itong final eh. Kasi ang final nito yung life. Pero walang life kung walang <clears throat> skin, walang skin kung walang flesh, Walang flesh kung walang sinus. Walang sinus kung walang bone. Ay, huwag nyo mamaliitin ng buto, ha? Huwag nyo mamaliitin ng buto. Ano bang function ng buto? Para ano? Medyo anatomy tayo ngayon. Ano bang function ng buto? Framework. Diba? Kung baga sa building... Ano yan? Yan yung hindi nakikita, pero yan ang magtatayo. Ano bang function ng buto? That's the point. Hindi ba kayo nagtataka? Anong sabi ng prophet? Galing sa dugo ang buhay, saan nagmamanufacture nagma ang dugo? Sa buto. Sa bone marrow. Yeah. Kaya pala, yun ang natitira na lang. Alam niyo ba yung ngipin niyo, buto yan? Kaya pag nabunutan ka ng ngipin, nabunutan ka ng buto. <laughs> yeah, buto yan. Kaya sa PMA nung noon, ewan ko ngayon, hindi ka pwede pumasok pagka pustiso ka eh. Hmm, di ba? Kasi pag namatay yun, ay identification nun, yung ngipin mo na. Kaya magtututbrush naman paminsan-minsan. <laughs> Ingat na ng ngipin. <laughs> ha? Yeah. Huwag niyo mamaliitin. <clears throat> Tandaan niyo na si Joseph mamamatay. Ang indicator na malaya na sila, yung buto ni Joseph. Ang sabi ni Joseph, nilibig niyo ako sa Egypt, pero bibisitahin kayo ng Panginoon, dadali niyo yung buto ko. Kasi naniniwala si Joseph, babangon siya. Kahit buto na lang yung natira. Church! Minsan, mga kapatid, nilalampaso tayo ni Satanas sa mga kasalanan, it is now time to rise up. These dry bones can live. Konti na lang. Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come for, from the four winds of breath and breath upon this land that they may live. Mga namatay na ito. But when God had spoken to the prophet, these bones will live. And what will happen to them? So I prophesied as he commanded me. And, he breath, and the breath came into them. And they lived. And they stood up upon their feet, rising up. An exceeding great army. So ang question, nasagot ba? Can these bones live? Yes. Sabi kanina ni Ezekiel, thou knowest. Pero ngayon, we can say, yes. Then church, I love you all. Mahal kayo ni Lord, kaya kayo narito ngayon. I love you all as my children na rin. 
Pero hindi na mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung magmahalan tayo, ganun lang kapiraso. Sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, that even the champion of love gave His life for us to be champions also. We will win this battle. Amen? May battle cry tayo ngayon. Kung narito pa tayo next year at magkaroon tayo ulit ng TLM Youth Camp, we will have this battle cry undefeated. Use this battle cry in your lives. Minsan may malata pa pa rin tayo. Nasa laman pa tayo eh. But, i-affirm mo ang sarili mo araw-araw, I am undefeated in Jesus' name. Can you do that? Araw-araw? Hey, nandiyan pa kayo? Parang defeated na. Alam ko nag-iisip kayo. We will all stand. Can these bones live? Yes. The champion will rise again. And there is an army rising up. Young believers, just be open. Pag meron kayong doubt, just ask me. Kahit alas 4 ng madaling araw, i-message nyo ako. If, the, if it can help. Kung maglalokohan lang tayo, don't do it. nang i mo tayo sa isa't isa. But if that will help, If I can help you, just do it. Pero isang araw, you will be a strong army. Independent army. But dependent on God. Lord Jesus, as this army is rising up, mga kabataan na minsan nilampasan ng kaaway, through social media addiction, through mobile legends addiction, through immorality, Lord, through illicit relationship, through sodomy, Lord God, through immoral relationships, Lord, we can count all na parabagang kami nahubaran ng balat, nahubaran ng, ng laman, nahubaran ng hininga at na kami para mga butong tuyo at patay. But thank God, there's a prophet in the land. that had spoken to these dry bones. And it will live as an exceeding great army. We owe it to you, Lord. Lord Jesus, ang akala nila natalo kayo sa krus. Ang akala nila nung namatay kayo, Lord, the champion has died, but Lord, You have won us na matay ang kasalanan sa katawan at nabuhay kayo muli. Hallelujah! We are grateful, Lord, because we can live a victorious life because of the death of our champion. Yet, after three days, he lived again. Patawarin niyo kami, aming Ama, sa lahat ng dumaan sa aming mga mata na hindi dapat. All the filthy things, even pornography sa mga kalalakihan. Even, Lord, addiction sa mga websites ng mga malalaswa. Even pakikipag-usap namin sa mga hindi namin kakilala, Lord, that it, it can affect us, Lord. It can waste our time. It can destroy our morals, Lord Jesus. Instead of reading the Bible and the message, instead of having fellowship to the right people, Lord, we are dry bones. Prophesy, Lord. This army will rise up. Not only an army. This will be a great army. Hallelujah, hallelujah. The young believers in your prayers now, aminin nyo kay Lord kung saan kayo babangon. Yeah. Aminin mo. Wag, wag, mong, wag mong takpan. <coughs> Don't be denial. Aminin mo. Kung palagi mong may malikang sitwasyon ngayon, there's an army rising up. A dry bones will live. May pag-asa tayo dahil binayaran ng champion natin ang kasalanan natin. Binayaran niya yung kasalanan ko. 
That's why I can preach tonight. Kung hindi binayaran ng champion natin ang kasalanan ko, I cannot preach tonight. I am not worthy. But He paid me the all-time undisputed, undefeated champion of love. He did it because of love. Huwag natin sayangin. Hallelujah, hallelujah. Ladies and gentlemen, may I have your attention. I want to introduce you in this corner of the good and the right stands a champion of his heart exceeds the heavens. His way that weighs the world His speech is everywhere His stage is evermore He is higher than the highest Greater than the great No one will ever take His crown
days we will be dispersed again. May mga sarili-sarili kayong mga assignments in your own homes, in your own schools, in your own community, in your own workplace. Be undefeated. Amen? Stand as a rising army. Pag yung dyan ang compromise, satanas, talunan ka na. Nung namatay ang champion of love ko, nabuhay siya ulit. That's why ako ngayon, nabubuhay ulit. These bones will live. And I am now a rising army. Amen? Ay, huwag niyong hayaang sirain ni Satanas ang buhay niyo, mga anak. Enjoy your, your life as a young believer with flying colors with the champion of love. Kaya niyang patawarin ang mga pagkakamali natin. Kaya niyang buhayin yung butong patay. Kaya niya tayong ibangon ulit. God bless everyone. I'm happy for Almost nine months. Salamat. For me, this is victory for us. Amen. Huwag niyong isipin yung mga nagastos ninyo. Of, of course, gumastos kayo. You have exerted effort. May mga magulang na tumulong sa atin. Palakpakan natin yung mga magulang. Sa mga nanonood na magulang, salamat. May mga nagluto para sa inyo, para, para maging maigi. Palakpakan natin yung mga nagluto. Yeah. Ganyan kayo kamahal ng mga magulang. But multiply that million times, ganyan tayo kamahal ang champion of love. Kaya nga siya champion of love eh. No one can equal that love. Amen? Kaya, no? I'm just happy babangon tayo. And we will never fall again. We may be knocked down, but an army will always rise. Palakpan natin mga leaders. <clears throat> yeah. <clears throat> Yung mga leaders na like ko narinig, Pastor, hindi ko pa yata kaya. Pag ikaw lang, hindi mo kaya yan. No? Salamat sa mga officers, sa mga tumugtog, sa live streaming team. Salamat sa ating lahat. Gusto ko itong ganito mga simpleng gawain. Sasanay tayo sa mga malalaki, mararaming tao. That's good. Pero pinayagan ng Diyos na maging simple ang lahat ng bagay. Mas individualized ito eh. No? Yeah. Ang hirap tapusin ng isang gawain na nangusap yung champion sa atin. Alam mo, na-inspire tayo ngayon kasi champion ang nangusap eh. We will be champions as well. Yeah. Defeat your enemy. Pasa yung enemy ng katabi ko, ng, kala, ng, ng kapatid ko, your enemy. Defeat your enemy. I always say, keep your morals, mga kapatid. Keep it. It's a treasure. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Yeah, before I give to Brother Gerald, the mga announcements lang mamaya, little children love one another. You love one another. Because we're serving the champion of love. Hallelujah. Salamat, Taylor. He
sa gabing ito na Lord willing um, lahat ng expectation natin sa mga oras na ito uh, na meet Panginoon sa tulong natin mahal na Panginoon na simple lang mga kapatid ang essence ng, 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 ng pinangaral ng ating pastor sa mga oras na ito napasimple lang mga kapatid na kung gusto nyo maging undefeated maging isang warrior alam nyo na yung posisyon nyo bilang isang bride of Christ Amen pa mga kapatid And so, hindi tayo magpapakatagal. Um, siguro, um, tawagin ko na si, um, si Brother Jim um, para sa ating closing prayer. Hallelujah, tayo yung muko. Tayo manalangin sa ating Panginoong Kataas-Taasan. Aming Ama Panginoong Diyos, Heavenly Father, Ikaw ay takila, tunay ikaw ang Panginoon. You are our champion of love. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito. Pasalamat kami, Lord, sa inyong presensya. Pasalamat kami, Lord, na muli po pinisitan nyo ang bawat puso na bawat sa aming mga kabataan. Pinisitan nyo ang bawat pintuan ng aming buhay, Lord. Pinisitan nyo once again, Lord, ang aming mga secret lives, Lord, kung saan kinurik nyo ito ngayon sa gabing ito. Pasalamat kami, ang Panginoon, sa inyong mensahe, Lord. Pasalamat kami, Lord, na muli pinigyan nyo po kami ng revival sa aming mga buhay. Salamat kami, Panginoon, Lord, na patuloy na bibigay kayo ng grace, ng pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, totoo, Panginoon, na kaming mga kabataan, Lord, maraming beses kaming natumba, maraming beses kaming nadapa, maraming beses kaming nagkamali, maraming beses kaming na-disappoint, maraming beses na ikaw ay umiyak, Lord, sa amin. Pero, Panginoon, once again, pinigyan niyo kami ng pag-asa. Once again, Lord, Binigyan niyo po kami ng awa. Binigyan niyo ko po ngayon ng pagmamahal. Lord, sabi ng inyong mensahe ngayon, etong gabing to Lord, ang maging isang gabi na hindi ordinaryo, maaaring sa labas, meron silang mga celebrations sa araw na to kung saan ito ngayon, ang araw na kung saan nagkakaroon sila ng mga party, nagkakaroon sila ng mga gathering. Pero Lord God, sa maliit na kwartong, kwartong ito, Lord, may ginawa kang isang pinakamahalagang bagay na kahit anong bagay na nangyayari sa labas ngayon sa mundo to ay hindi kayang maipantay aming Panginoon. Lord, naniniwala kami ngayon sa gabing ito, Lord, na ba- bawat dry bones sa kwartong ito, Lord, ay muli inbubuhay. Ngayon, Panginoon, bawat dry bones, bawat mga na- past experiences, Lord God, lahat yan ay mawawala, Lord. Sa inyong dugo, Lord, kami inyong cover, Lord God, kami muli kami ngayon, Lord, ay babangon, Lord. Katapos ng araw ito, Lord, pagising namin kinabukasan, Lord, isang malakas na army, Lord, na patuloy na lalaban. Alam na yung Panginoon, marami pa rin kaming haharaping laban. 
sa hanggang sa inyong pagating, Lord God. Pero Lord God, simula sa araw na to hindi na kami ang katulad ng mga kabataan kahapon. Hindi na kami ang katulad ng kabataan na lumipas sa taong ito, Lord. Dahil ngayong gabi, Lord, magsisimula ang isang matinding laban, Lord God. Magkakaroon ng isang matinding army, Lord God, na harap sa kalaban ngayon na buong tapang, Lord, na tatalunin namin sa tanas, Lord God. We are now one body, Lord God. Ang aming mga buto ay nagdikit-dikit na one, one more time, aming Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord God, na ngayon nalaman namin ang mga posisyon namin. Nalaman namin kung anong meron kami, Lord God. Salamat kami, Lord, sa power, Lord, na binigay niyo sa amin na kaya namin talunin ang kalaban na napakadaling paraan namin, Panginoon. We just need to believe, Lord God. Kailangan lang namin tanggapin kayo, Lord God. Kailangan lang namin sumuko. We surrender everything to your name, aming Panginoon. At Lord God, kahit kailanman ang kalaban, ay eh, wala nang buwang sa mga buhay naming mga kabataan. Ang kalaban, Lord God, sa gabing ito ay tinatanggal na namin, Lord God. Dahil naniniwala kami hanggang sa inyong pagdating, Lord, kami ngayon ay magiging perfect na aming Panginoon. Isang malakas na army ngayon na nag-rise up, Lord God. Once na sugatan pero Lord God, ang mga sugat na ito ay ang magkisilbing, Lord, na magiging lakas namin sa pagharap ng mga pagsubok. Alam na namin na pagkakamayo, Lord God, at hindi na namin ito, Lord, uulitin, Lord God, aming Ama. Nagkapasalamat kami, Lord God, sa inyong binigay sa aming biyaya, aming Panginoon. You really are champion of love. Aming Panginoon, nagkapasalamat kami, Lord, sa gabing ito, sa isang mensahe ng pagpala. Aming Panginoon, hindi pa tapos ang aming youth camp. Marahi pa magiging activities, Lord. Lord, marami pang fellowship, Lord God. Marami pa kaming magiging interaction, Lord God, sa araw na ito, Lord, hanggang kinabukasan. Aming Panginoon, sa mga tito ng activities ito, Lord, ay patuloy pang maging magpatibay sa amin hanggang sa matapos itong youth camp na ito, Lord God. Na, na, nalalabas kami, Lord God, na super undefeated na kami, aming Panginoon. Pasalamat kami, Lord, once again, once more, lahat ng bagay hanggang sa inyong pagdating ay maging inyong kalooban po sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat, aming Ama. Lahat kami, Lord, itinataas namin to sa inyong matamis sa pangalang Panginoong Yesu Kristo. Amen. Amen. Tam, tapos na po ang ating gawain. Eh.